So hello everyone. Today I am going to discuss the properties of definite integrals, which are very useful and important also. Okay, properties of definite integrals. In other words, you can say the shortcut techniques. Okay. So many properties are there. Let us discuss one by one. Or these properties, kuch kuch properties ka proof bhi chahiye. So I explain those proof also. Okay. So the first property is integration a to b f of x dx. Integration a to b f of x dx, which is equal to integration a to b f of t dt. I am replacing here x by the variable t. So what does it mean? That is definite integral is definite integral is independent of change of variable. Okay, definite integral is independent of change of variable. Sometimes, after changing, that means after using the substitution method. यहाँ पे मैं क्या किया? X के जगह में T substitute किया. So, कभी-कभी क्या होता है? After using substitution method, we no need to change the limits. लेकिन कभी-कभी limits change करना जरूरी पड़ता है. ठीक है? So, definite integral is independent of the change of variable. This is property number 1. Integration a to b f of x dx equal to a to b f of t dt. Property number 2 kya hai? Integration a to b f of x dx which is equal to look at the right hand side part minus integration b to a f of x dx. What does it mean? Kya kya mein yaha pe? limit ko interchange kar diya that is the value of definite integral changes by minus sign the value of definite integral changes by minus sign if the limits are interchanged so if we can interchange the limit you have to use minus sign theek hai iska ek corollary hai so a property use karke aur ek condition use kiya main kya if the upper limit and lower limit are same, that is integration a to a, f of x dx is equal to 0. If the upper limit or lower limit same hoga to direct we can write 0. Of course, it will be 0 only because if integration, suppose 2 to 3, x dx is given to us. So, its value kya hoga? Pehle indefinite integral nikalna padega ye integrand ka, that is x squared by, sorry. This will be 2 to 2. x square by 2, 2 to 2, 2 to 2, 2, 2 dear. Upper limit and lower limit same. So if I put first upper limit, that means 4 by 2, that means 2 only, minus lower limit is also 2. Again 4 by 2, that means 2. This will be 0 only. So if upper limit or lower limit 0 hoga to, then we can write direct 0. Okay. So this is property number 2. Property number 3, this proof bhi chahiye, mein proof bhi de diya. Okay, property number 3 kya hai? Integration a to b f of x dx, which is equal to a to c f of x dx plus c to b f of x dx. Abhi c kaha se a gaya? Yaha pe to, right, left hand side mein to c nahi tha. C kaha se a gaya? There is one remark. Yeh remark ek bar dek lo. Interval of integration a to Close interval a to b. Integration a to b means what? This is close interval including a and b. So interval of integration close bracket a to b can be partitioned. Partition means separate. Can be partitioned at any point c in between a and b. Okay. Agar aisa ye third property generally applicable hota hai modulus function mein okay that is absolute function mein explain kar dunga example de dunga mein ye c kaha se milega interval of integration can be partitioned at any point c in between a and b wo jo c hai that should be lies between a and b wo generally third property use kaha pe hota hai modulus function or absolute function mein theek hai to iska proof dekho ye proof hai Let integration f of x dx is equal to capital letter f of x. मतलब small letter f of x का result capital letter f of x में assume कर लिया. Therefore left hand side part. This is the left hand side part. 
इंटीग्रेशन ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल टू क्या लिख सकते हैं एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए बिकॉज दिस इज द इनडेफिनिट इंटीग्रेशन ऑफ दिस इंटीग्रेंट तो ये रिजल्ट में पहले अपर लिमिट पुट करना है देन माइनस लोअर लिमिट ओके ओके नाउ टेक द राइट हैंड साइड पार्ट दिस इज राइट हैंड साइड सो इंटीग्रेशन ए टू सी एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन सी टू डी सी टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स तो पहले ये पार्ट का इंटीग्रेशन किया दैट मीन्स एफ ऑफ सी माइनस एफ ऑफ ए ये सॉन्ड और अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट प्लस सिंस यार प्लस साइन इज देयर सो दैट्स व्हाई गिवन प्लस सेकंड पार्ट का इंटीग्रेशन एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ सी यहां से क्या कैंसिल हो जाएगा एफ ऑफ सी एफ ऑफ सी विल बी कैंसिल क्या रहेगा एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए सो दैट मींस वी कैन से एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस हेंस प्रूफ ऐसा छोटा मोटा प्रूफ कभी-कभी आ जाता है बोर्ड एग्जाम में ठीक है लेकिन एंट्रेंस के लिए सब चाहिए प्रूफ जरूरत नहीं है लेकिन बोर्ड एग्जाम के लिए प्रूफ चाहिए एंट्रेंस के लिए प्रूफ जरूरत नहीं है सो दिस इज द एक्सप्लेनेशन पार्ट ऑफ द थर्ड प्रॉपर्टी सो थर्ड प्रॉपर्टी वी कैन अप्लाई इन मॉड्यूलस और एब्सोल्यूट फंक्शन नाउ प्रॉपर्टी नंबर 4 व्हिच इज वेरी वेरी यूजफुल प्रॉपर्टी इंटीग्रेशन 0 टू a लोअर लिमिट फिक्स्ड है जीरो इंटीग्रेशन जीरो टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स विच इज इक्वल टू वी कैन राइट इंटीग्रेशन जीरो टू ए एफ ऑफ ए माइनस एक्स डी एक्स लोअर लिमिट फिक्स है इसीलिए मैं नीचे स्टेटमेंट लिख दिया दैट इज इफ द लोअर लिमिट इज जीरो देन इन द इंटीग्रेंड एक्स इन द इंटीग्रेंड एक्स कैन बी चेंज टू अपर लिमिट माइनस एक्स देखो एफ ऑफ एक्स कैन बी रिटर्न एस एफ ऑफ ए माइनस एक्स वॉट इज दिस ए ए इज द अपर लिमिट ये नॉट सो अपर लिमिट माइनस एक्स अगर लोअर लिमिट एक्सैक्टली जीरो होगा तो देन वी कैन यूज दिस प्रोपर्टी और ये मोस्ट यूजफुल प्रोपर्टी है नंबर फोर ओके सो इसका भी प्रूफ जरूरत है सो so प्रूफ में देखो क्या किया मैं राइट हैंड साइड से शुरू किया एक्चुअली प्रूफ लेट a माइनस एक्स इज इक्वल टू टी सब्सटीट्यूशन मेथड लेट दिस a माइनस एक्स इज इक्वल टू टी देर फॉर वी कैन राइट x इक्वल टू ए माइनस टी इफ ए माइनस एक्स इक्वल टू टी इट कैन बी रिटर्न एज एक्स इक्वल टू ए माइनस टी डिफरेंशिएट बोथ साइड सो इफ आई डिफरेंशिएट बोथ साइड सो देन वी गेट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट किया ओके बिकॉज एक्चुअल वेरिएबल क्या है फंक्शन में x है so differentiate both sides with respect to x so then we get dx is equal to minus dt dx is equal to minus dt iske baad kya kiya generally substitution method use karne se limit bhi change hota hai because abhi to variable ho gaya in terms of t na pehle question mein tha matlab property mein tha x variable abhi substitution method use karne ke baad abhi variable t ho gaya so that means limit bhi change hoga so when x equal to zero upper limit lower limit zero tha kiske liye tha variable x ke liye so when x equal to zero that means here if i put x zero to fir t ka value kya hoga a minus zero that means a only t is equal to a similarly lower limit upper limit is a when x equal to a here if i put a a minus a zero so that means the value of t will be zero okay so jab lower limit zero put kiya t का वैल्यू मिला a तो दैट मीन्स लोअर लिमिट में आ जाएगा अभी a जब अपर लिमिट में पुट किया तब t का वैल्यू मिला जीरो तो ये हो गया जीरो ओके सो दैट मीन्स राइट हैंड साइड से मैं शुरू किया पहले ही बोला इंटीग्रेशन जीरो टू ए एफ ऑफ डी एक्स इंटीग्रेशन जीरो टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स दिस इज इक्वल टू रिप्लेस जीरो बाई ए वाई बिकॉज जीरो पुट करके तो ए मिला था इसीलिए ए Then replace a by zero. Why? Because a put करके zero मिला. So zero. Okay. F of a minus x. What is this a minus x? A minus x is t, ना? So f of t. What is this dx? Dx equal to क्या मिला था? Minus dt. So this is minus dt. Okay. यहाँ तक clear होना चाहिए. हम्म. अभी जो minus है, minus को मैं integration के बाहर लेके आया. That is minus integration a to zero f of t dt. यहाँ तक clear होना चाहिए. इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या किया देखो माइनस था लेकिन यहां पे मैं माइनस नहीं दिया वाई लिमिट देखो ए टू जीरो था अभी लिमिट क्या हो गया जीरो टू ए प्रॉपर्टी नंबर टू में आ जाओ इफ यू इंटरचेंज द लिमिट्स देन ऑटोमेटिक साइन विल चेंज तो मतलब माइनस था पहले तो अभी ये तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा सो जीरो टू ए एफ ऑफ टी डी टी ओके सो जीरो टू ए 
एफ ऑफ एक्स डी एक्स इसके बाद ये लास्ट स्टेप कहा से मिला दिस इज फ्रॉम प्रोपर्टी नंबर वन लुक एट द प्रोपर्टी नंबर वन इंटीग्रेशन ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स विच इज इक्वल टू वी कैन राइट ए टू बी एफ ऑफ टी डी टी यस और नॉट सो इंटीग्रेशन जीरो टू ए एफ ऑफ टी डी टी कैन बी रिटर्न एस जीरो टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स द लास्ट स्टेप आई गॉट फ्रॉम प्रोपर्टी नंबर वन दिस स्टेप आई गॉट फ्रॉम प्रोपर्टी नंबर टू This is from property number two, and this one is from property number one. Okay, I have not written equation one or equation two. This step I got from property number two. Dekh lena. And the last step I got from property number one. So property four, property three ka proof zarurat hai. Board exam mein aata hai, isliye main de diya. So thik se dekh lena. Some more properties are there. I will discuss those properties also. Very very important. These properties of definite integers. Okay.